Os dados da Agência Nacional do Petróleo na semana até 25 de setembro apontavam a oitava alta consecutiva em meio a novos recordes na cotação do barril de petróleo e de temores de uma crise energética na Europa. Mas a cotação do petróleo vem em uma sequência de alta forte desde o início do ano. Nessa terça-feira, o barril do tipo Brent, que é referência internacional, passou de 80 dólares pela primeira vez desde outubro de 2018. A inflação atingiu nesse início de agosto o valor mais alto desde maio de 2016. O IPCA, o índice oficial medido pelo IBGE, chegou a 8,99%. Inclusive nos alimentos, que como você já deve ter percebido, também vem subindo há algum tempo. E aqui vou voltar na questão do dólar porque ele também influencia e tem um duplo efeito. Como as commodities agrícolas, milho, açúcar, carne, café, trigo, laranja, são cotadas em dólar, sempre que ele sobe, o preço delas em real também tende a subir. Além disso, o dólar alto incentiva o produtor a exportar em vez de vender para o mercado interno. Isso reduz a oferta doméstica e, adivinha, empurra os preços para cima.